আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তো তোমরা যারা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির বি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিবে তাদের এবছর হচ্ছে বিশ মার্ক ম্যাথ থাকবে এটা হয়তো তোমরা অলরেডি জেনে গেছো তো যেহেতু বিশ মার্ক ম্যাথ আছে স্বাভাবিকভাবে এবছর তোমাকে ম্যাথে বেশ ভালোভাবেই প্রিপারেশন নিতে হবে আর ম্যাথে প্রিপারেশন নেওয়ার আগে তোমার যেটা করতে হবে গত বছর বা গত কয়েক বছর কি ধরনের ম্যাথে এসেছিল কি প্যাটার্নের ম্যাথে এসেছিল কতটা কঠিন ম্যাথ এসেছিল কোন স্ট্যান্ডার্ডের ম্যাথ এসেছিল এই বিষয়গুলো তোমাদের জানতে হবে সো আজকের এই ক্লাসে আমি তোমাদেরকে গত বছর বি ইউনিটের সেট এতে যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল যে প্রশ্নটা এসেছিল সেটা একদম ব্যাখ্যা সহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব পাশাপাশি কোন চাপটা থেকে ম্যাথ এসেছে কোন ধরনের ম্যাথ আসে এই বিষয়গুলো আজকে ডিটেলসে আলোচনা করব সো তোমরা যারা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির বি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিবে তারা এই ভিডিওটি এবং এই ক্লাসটি অবশ্যই অবশ্যই করবে সো চলো তাহলে শুরু করা যাক দেখো প্রথমেই যেই ম্যাথটা আছে এখানে এটা আসছে হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার ইন্ডিসিস থেকে সূচক কোন চাপটার সূচক সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ চাপটার ঠিক আছে সো এটা কিন্তু তোমরা ভালোভাবে করতে হবে এবং এটা আমরা একটু সলভ করি দেখো ফোর ওপর হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ওগল টু থ্রি টু তো সূচকের খুব সহজ পার্ট থেকে আসছে যদি বলো এটা খুবই সহজ যদি সূচক চাপ্টারগুলো তোমরা বেসিক পার্টগুলোও করো এতেই তুমি হচ্ছে এটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারবো এই ম্যাথটা তো এটা কীভাবে করবো যেমন ফোর ওপর হচ্ছে এক্স প্লাস টু সো আমি এরা এই ফোরকে ভাঙতে পারি ফোর টু দ্য পাওয়ার মানে ফোরের উপর স্কোয়ার দিলে ফোর টুয়ের উপর স্কোয়ার দিলে ফোর ভাঙা ভাঙা যাচ্ছে ঠিক আছে আর এক্স প্লাস ওয়ান রেখে দিলাম এবং বত্রিশকে কীভাবে ভাঙতে পারি বত্রিশের উপর তুমি পাঁচ দাও পাওয়ার দেখবো হচ্ছে বত্রিশকে ভাঙতে পারবে এখন বলতে পারো অনেকেই যারা দুর্বল এই এটা আবার কেমনে হলো দুইয়ের উপর পাঁচ এটা বত্রিশ কীভাবে হয় তুমি হচ্ছে এই দুই 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 এটা হচ্ছে পাঁচবার গুণ করবা দেখবা হচ্ছে বত্রিশ পাবা দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো ষোলো দুগুণে বত্রিশ সহজ কথা সো এইভাবে ভাঙা যায় এখন সুযোগের একটা নিয়ম আছে যদি তোমার এই যে নিচে যেটা আছে পাওয়ারের নিচে এটা যদি মিলে যায় তাহলে তুমি এদেরকে বাদ দিয়ে দিতে পারো যেহেতু মিলে গেছে আমি এটা বাদ দিয়ে দেব আরেকটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে এই যে উপরে যে পাওয়ার এর উপরও যদি আবার পাওয়ার থাকে এদেরকে তুমি চাইলে কি গুণ করে দিতে পারো যেমন এখানে হচ্ছে স্কোয়ার আছে অর্থাৎ টু আর এখানে আছে হচ্ছে এক্স তাই না সো এই টুকে এক্স তার আমরা গুণ করে দিব সো টু এক্স তারপর হচ্ছে টু একে টু আর এই যে দুইটা আছে এই দুই দুই পাশ থেকেই বাদ আর এই পাশের পাওয়ারটা আমি বসাই দিলাম তো আমরা কি করলাম এই যে দুই আর এই যে দুই এই দুটা হচ্ছে বাদ দিয়ে দিলাম দেন আমি কি জাস্ট পাওয়ারগুলোকেই বসাইলাম ঠিক আছে এখন দেখো খুব সহজ হয়ে গেছে সো টু এক্স আমি হচ্ছে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এত কিছু করতেছি সো টু এক্স আর এই পাশে হচ্ছে পাস মাইনাস থ্রি সো ফাইনালি যেটা হবে তুমি এক্সকে এই পাশে রেখে আর সরি এটা তো ছিল টু এক্সকে এই পাশে রেখে পাঁচ থেকে দুই যদি চলে যায় থাকবে হচ্ছে থ্রি আর এই পাশে টুটা এটা হচ্ছে বাক হয়ে যাবে থ্রি বাই টু সো অ্যান্সার হবে কি ডি সো আমার মনে হয় এটা সবার ক্লিয়ার দেখো পরে যে ম্যাথটা এটা বেসিক্যালি আসছে হচ্ছে তোমাদের ইন্টারেস্টের একটা চাপটার আছে কি মুনাফা বা সুদ ইন্টারেস্টের একটা চাপটার আছে সেখান থেকে আসছে তো ইন্টারেস্টে দুই ধরনের ম্যাথ আছে একটা হচ্ছে সরল মুনাফা আর একটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির মুনাফা সরল মুনাফাটা ইজিলি অনেক সহজ চক্রবৃদ্ধিটা একটু কঠিন কঠিন বলতে মানে ক্যালকুলেটার ছাড়া একটু করতে ঝামেলা হয় বাট আমরা যে টেকনিকে শেখাই বা আমি হচ্ছে যেভাবে শেখাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে ক্যালকুলেটার আসলে লাগে না ঠিক আছে বাট এটার মধ্যে আবার ঝামেলা আছে কিছু ফ্র্যাকশনও আছে তো কিভাবে করা যাইতে পারে এটা একটু দেখি ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমত বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা হারে মানে হচ্ছে কি পাঁচ পার্সেন্ট হারে কি বললাম পাঁচ পার্সেন্ট হারে পাঁচশো টাকার তিন বছরের সুদ ওকে ধরলাম এটা হচ্ছে প্রথম বছর এটা হচ্ছে গিয়ে দ্বিতীয় বছর আর হচ্ছে কি তৃতীয় বছর ঠিক আছে তো পাঁচশো টাকা হারে তো প্রথম বছরে যদি পাঁচশো টাকা হারে হয় সে কত টাকা পাবে তো আমরা তোমাদেরকে একটা শিখাই দিছি 
তোমরা যদি এরকম শূন্য থাকে কোন ডিজিটের পিছনে তুমি যদি একটা শূন্য বাদ দাও তুমি হচ্ছে দশ পার্সেন্টে কত সেটা পেয়ে যাবা তাই না দশ পার্সেন্টের মান যেহেতু পাঁচ পার্সেন্ট সো দশ পার্সেন্ট যদি পঞ্চাশ হয় তো পাঁচ পার্সেন্ট হবে কত পঁচিশ তাই না সো আমরা একটু সুদ ক্যালকুলেট করি আর কি মুনাফা যেটা তো প্রথম বছরে হচ্ছে কি পঁচিশ পাইলো পঁচিশ টাকা এবং এটাই পাবে প্রথম বছর সরল মুনাফায়ও প্রথম বছর কি পঁচিশ টাকাই পাবে আচ্ছা দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছরও কি সেই পঁচিশ টাকা পাবে তৃতীয় বছরে এই পঁচিশ টাকা পাবে কিন্তু দ্বিতীয় বছরে সে হচ্ছে এই যে প্রথম বছরে পঁচিশ টাকা ছিল এর উপর আবার হচ্ছে কি পাঁচ পার্সেন্টও পাবে আচ্ছা তো পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশের পাঁচ পার্সেন্ট কত এটা আমরা কিভাবে বের করব প্রথমত পঁচিশের যদি দশ পার্সেন্ট বের করো তাহলে তুমি মাঝখানে একটা সু দশমিক বসাও তাহলে তুমি পাঁচ দশ পার্সেন্ট পাবা তাই না অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তো তাহলে তোমাক তুমি তোমাকে যদি বলে পাঁচ পার্সেন্ট তার অর্ধেক হবে তো পাঁচ পার্সেন্ট কি হবে পাঁচ পার্সেন্ট হবে তোমার ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ দ্বিতীয় বছর সে ওয়ান পয়েন্ট সাথে কি টু ফাইভ পাচ্ছে এবং তৃতীয় বছরও এই ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটা তো থাকতেছেই এবং তৃতীয় বছরে আরও এক্সট্রা কি এই ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভের উপরও হচ্ছে কি সে পাঁচ পার্সেন্ট পাবে এখন তারিখ বিপদ তো ওয়ান পয়েন্ট টু এর তুমি পাঁচ পার্সেন্ট কেমনে বের করবা সবসময় মনে রাখবা তুমি যদি এরকম থাকে দশমিকটা তুমি এক গড় আগে যদি বসাই দাও তাহলে তুমি দশ পার্সেন্টের মান পেয়ে যাবা অর্থাৎ এই যে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটার তুমি যদি পয় এই যে দশমিকটা একের আগে বসাও তখন ওয়ান টু ফাইভ এই যে ওয়ান টু ফাইভ এটা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তাই না আচ্ছা তো পাঁচ পার্সেন্ট কী হবে তারও অর্ধেক সো ওয়ান টু ফাইভের একশো পঁচিশ এটার অর্ধেক কী হবে সিক্স তাই না সিক্স পয়েন্ট সামথিং আর কি সিক্স সিক্স পয়েন্ট না মানে পয়েন্ট সিক্স সেভেন সামথিং যাই হোক থাকুক ওইটার আমার দরকার নাই তো ধরি পয়েন্ট সিক্স সেভেন নি ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমরা কি টোটাল চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত যাও পঁচিশ পঁচিশ তিন পঁচিশ কত পঁচাত্তর এইখানে হচ্ছে কি টু পয়েন্ট ফাইভ আর এইখানে হচ্ছে কি সিক্স সেভেন কিছু একটা আছে আচ্ছা তো এখন আমরা হচ্ছে পঁচাত্তর তারপর হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এইগুলো হচ্ছে যোগ করে দিব সো পঁচাত্তর তার হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তারপরে হচ্ছে কি তোমার সেভেন্টি এইট তারপর হচ্ছে তুমি যদি সিক্স যোগ করো তো ফাইনালি সেভেন্টি এইট পয়েন্ট এইট ওয়ানের মতো মানে এইট এর এটা থাকে আর কি এটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে এই তিনটা যদি তুমি যোগ করো তো যোগ করলে যদি এইটা হয় তাহলে তোমার এখানে অপশন আছে সেভেন্টি এইট পয়েন্ট এইট ওয়ান এখানে অপশন আছে অ্যান্সার হয়ে যাবে কি সি তো এভাবে হচ্ছে কি ক্যালকুলেটার সারা কিন্তু সলভ করা যায় ম্যাথগুলো এরপর আসো এটা কোথা থেকে আসছে এটা হচ্ছে অনুপাত থেকে অনুপাতে এর একটা চাপ্টার আছে সেখান থেকে এবং পাঁচটা ম্যাথ পাঁচটাই পাড়ার মতো ম্যাথ ঠিক আছে গত বছর পাঁচটা ছিল আর আগামী মানে এই বছর কিন্তু আর থাকবে না এবার বিশটা ম্যাথ ঠিক আছে তো থ্রি ইস টু ফাইভ ইস টু সেভেন তারা একত্রে থ্রি জিরো সেভেন ফাইভ টাকা আয় করলে সানুর আয় মানুর আয় থেকে কত টাকা বেশি দাঁড়াও তোমাদের এত কষ্ট করে স্ক্রিনশট নিতে হবে না তোমাদের যাদের এই ক্লাসের পিডিএফ দরকার তারা হচ্ছে ডিসক্রিপশনে দেওয়া লি টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করো ওইখানে আমার সকল ক্লাসের পিডিএফ দেয়া আছে ঠিক আছে কষ্ট করে স্ক্রিনশট নেয়ার কোনো দরকার নাই আচ্ছা আনু মানু ও সানুর আয়ের অনুপাত থ্রি ইস টু ফাইভ ইস টু সেভেন তার একত্রে তিন হাজার পঁচাত্তর টাকা আয় করলে সানুর আয় মানুর আয় থেকে কত টাকা বেশি আচ্ছা প্রথমত এই যে সানুর আয় মানুর আয় থেকে আচ্ছা মানু তো কত এখানে মানু হচ্ছে পাঁচ আর সানু হচ্ছে কত সানুর অনুপাত হচ্ছে সাত স্বাভাবিকভাবেই তাহলে কি সানু হচ্ছে বেশি পাচ্ছে কত বেশি দুই বেশি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই দুই অংশটুকাই বের করলেই আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব তাই না তো থ্রি জিরো টোটাল কত অনুপাত যদি আমরা কীভাবে ভাগ করতে হয় অনুপাতের রেশিওতে কীভাবে ভাগ করতে হয় এটা তো আমাদের হয়তো জানা আছে টোটাল হচ্ছে টাকা কত তিন হাজার পঁচাত্তর টাকা এটা যদি ভাগ করতে চাই তাহলে এই অনুপাতের যোগফল দিয়ে ভাগ যদি আমি করি যেমন পাঁচ তিন কত আট সাত ছত পনেরো ঠিক আছে অনুপাতের যোগফল দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এক রেশিওতে অর্থাৎ এক রেশিওতে বা 
কত টাকা পাবো সেটা পেয়ে যাব এর সাথে আমি যদি এই দুই গুণ করে দেই যেটা হচ্ছে কি শানু এবং মানুর আয়ের ডিফারেন্স এটা কোথা থেকে পাইছি যেমন কি শানু এবং মানু সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে দুই থাকে এই দুই যদি বসাই দিই আমি ডাইরেক্ট অ্যান্সার পেয়ে যাব সো তিন হাজার পঁচাত্তরকে আমরা কীভাবে কী করতে পারি ভাগ করব তাই না সো পনেরো দুগুণে তিরিশ পিছনে হচ্ছে দুইটা শূন্য ওকে তো পনেরো দিয়ে আমি যদি পঁচাত্তরকে ভাগ করি পনেরো চার পনেরো ষাট পাঁচ পনেরো কত পঁচাত্তর তখন এই শূন্যটা হচ্ছে তখন পাঁচ হয়ে যাবে অর্থাৎ দুইশো পাঁচ এখন দুইশো পাঁচ দুগুণে কত চারশো দশ এবং চারশো দশ এখানে হচ্ছে বি অপশনে আছে যেটা হবে এই ম্যাথের উত্তর সো এখন তোমাদের একটা ছোট অ্যানাউন্সমেন্ট দেয় তোমরা যারা হচ্ছে বি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিবে বাট বুঝতে শোনে ম্যাথ এই সময় কি করবে যেহেতু হঠাৎ করে সার্কুলার আস সার্কুলারে আসছে তো তারা চাইলে হচ্ছে যাবি বি এবং ইউনিটের যে ম্যাথ ক্র্যাশ কোর্স সেটা করতে পারো ঠিক আছে এখানে হচ্ছে তোমরা বিশটার মতো ক্লাস পাবে এবং এই ক্লাসগুলো করলে তোমার ম্যাথের যে সমস্যাগুলো সেগুলো আর থাকবে না এবং তুমি সর্বোচ্চ মার্ক পাবে বলে আমি আশা করি আর কি সো পরবর্তী ম্যাথটা দেখো ফোর যদি এ ফোর প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস বি ফোর ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এবং এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু থ্রি হয় তবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান কত আচ্ছা এটাকে আমরা কি করতে পারি সেটা আগে একটু দেখি হ্যাঁ আচ্ছা সো এ ফোর তারপর হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস বি ফোর এটাকে চাইলে এইভাবে লিখা যায় ঠিক আছে সেটা কি লিখা যায় স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এরপরে হচ্ছে কি এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সো এটা ছিল এই যে গোলটো কি থ্রি গোলটো থ্রি আমি বসাই দিলাম এখন এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার একটা মান কিন্তু দেয়া আছে এটা তো এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ও গোলটো থ্রি তো থ্রি দেওয়া এটাকে থ্রি ভাগ করলে ফাইনালি থাকতেছে কি ওয়ান অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ও গোলটো ওয়ান তো এটাকে তুমি সমীকরণ ওয়ান ধরো এরপরে এটা এই যে যেটা আছে এটা ধরো সমীকরণ দুই সে এক এবং দুই হচ্ছে এখন যোগ করে দাও ঠিক আছে যোগ করে দিলে আমার মনে হয় এই দুইটা হচ্ছে অ্যান্সার পেয়ে যাবা এবি প্লাস বি স্কোয়ার থ্রি তো এটা এটা কাটা টু এই স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার তিন আর কত চার সো দুই আর দুই হচ্ছে যদি কমন নেই তো দুই যদি কমন নেই তো এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর এই পাশে হচ্ছে ফোর সো ফাইনালি দুই দ্বারা চারকে ভাগ করলে এ স্কোয়ার ইজ প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ওকল টু হবে কি টু যেটা হবে কি অ্যান্সার বি ঠিক আছে এটা জিওমেট্রি থেকে আসছে ঠিক আছে ওই যে বীজগণিত রাশিমালা একটা চ্যাপ্টার আছে না ওইখান থেকে এরপরে দেখো ত্রিকোণমিতি থেকে আর কি আসছে এটা একটি গাছ ভেঙে ভূমির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করল সে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে একটা গাছ ঠিক আছে তো এটা কি হইল তোমার এই ভূমির সাথে এই যে এই অংশটা ভেঙে কি হইল এটা কোন উৎপন্ন করল ঠিক আছে আচ্ছা এ বি সি ডি ধরো এটা তো ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য ভাঙা অংশ তো কোনটা এই যে এ থেকে সি এইটাই তো তাই না এটা কত ষোলো এটা তো ধরো এই হাইট আচ্ছা তো সম্পূর্ণ অংশের দৈর্ঘ্য কত অর্থাৎ এই যে বি থেকে ডি এই সম্পূর্ণ অংশটা বের করতে বলছে কত হবে তাই না আচ্ছা তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো তুমি কিন্তু এই যে এ থেকে ডি অর্থাৎ এই যে এত টোক এই ভাঙা অংশ থেকে এত টুকুর মাপও কিন্তু জানো কারণ যেখান থেকে ভাঙছে এটা তো আগে দাঁড়ানো ছিল এই যে এই অংশটা কাজ এই যে যে অংশটা এটা কিন্তু আগে কি এই দাঁড়ানো ছিল না এটাই তো ভেঙে মানে এটা যদি এরকম হয় 
এটাই তো ভেঙে দেখতে এইভাবে হয়েছে তো এটা যদি ষোলো হয় তার মানে এই অংশটা কি ষোলো ছিল এটা আমরা বুঝতেছি তাহলে তুমি যদি এই চের এই অংশটুকু এই যে এই অংশটুকু যদি বের করতে পারো তাহলে তুমি টোটালটার মান সহজেই পেয়ে যাবা ঠিক আছে এখানে কি ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি তো আমরা কি করব সাইন থার্টি ডিগ্রির তো সাইন থার্টি ডিগ্রির মান যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা জানি কি আমরা জানি হচ্ছে তোমার লম্ব ভাগ হচ্ছে কি অতি বোস তাই না তো এখানে লম্ব মানে হচ্ছে এই যে এইস আর অতি বোস হচ্ছে কত এখানে ষোলো এই যে এইখান থেকে এইখানে এসি ষোলো আর সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে কি হাফ সো এটা যদি হয় তার মানে হচ্ছে টু এইস ইজ ওগোল টু কি ষোলো তো এইস ইজ ওগোল টু হবে কত দুই দ্বারা ষোলোকে ভাগ করলে আট অর্থাৎ এইস মান হচ্ছে আট তো আমরা এডি এই যে এইস যদি আট হয় আর এডি যদি ষোলো হয় তাহলে টোটালটার দৈর্ঘ্য কত হবে ষোলো যোগ কত আট যেটা অ্যান্সার হবে কত টোয়েন্টি ফোর ঠিক আছে সো আমার মনে হয় এটা তোমাদের ক্লিয়ার ঠিক আছে সো এর বাহিরেও যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে সেটাও তুমি আমাদের জানাবে এর বাহিরেও যদি তুমি একদম কিছুই না বোঝো সেক্ষেত্রেও হচ্ছে তুমি চাইলে আমার যে কোর্সটা আছে ক্র্যাশ কোর্স সেটাও তুমি অ্যান্ডল করতে পারো ঠিক আছে আশা করি তুমি হচ্ছে ম্যাথ ভালো করবে এবং ওইটার ডিটেলসও হচ্ছে তুমি ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে আর যদি তোমার এই ক্লাস সহ আমার ইউটিউব চ্যানেলের যত ক্লাস এখন পর্যন্ত হয়েছে এগুলো যদি পিডিএফ পেতে চাও সেক্ষেত্রে ওই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করতে হবে আর কি যেটা হচ্ছে তুমি ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবো ঠিক আছে সো তোমরা যারা হচ্ছে বি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিবে তোমাদের জন্য শুভকামনা ইনশাল্লাহ ভালো করবে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ